ഹായ് ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇറ്റ്സ് മീ അപർണ ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദോ മൈൽ സ്റ്റോൺ മേക്കേഴ്സിന്റെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകൾ അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഓണം സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിനാണ് ഞാൻ ഇത്രയും ഒരുങ്ങി കിട്ടിയൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ രണ്ട് 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 വലിയ എന്താ നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ ചിന്തിപ്പിച്ചും ചിരിപ്പിച്ചും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടും പ്രേക്ഷകർക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട പ്രിയപ്പെട്ടവരായ രണ്ട് പേരാണ് ഇന്നുള്ളത് ഞാൻ ഈ ഇൻട്രോ പറയുമ്പോ എന്നെ അവിടെ ഇരുന്ന് കളിയാക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടുപേരും എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ഒരാൾ ഉറങ്ങിപ്പോയി എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം നമ്മളുടെ സ്വന്തം കോൾമി ഷസാം അല്ലെങ്കിൽ ഷാസ് ബ്രോ ആൻഡ് നമ്മുടെ ഇരിച്ചിരി ബമ്പർ ചിരി ഫെയിം നമ്മളെ ചിരിപ്പിച്ച് ചിരിപ്പിച്ച് എന്താ അണ്ടർവെയർ ഇസ് പെർമനന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ ചിരിപ്പിച്ച ഗൗതം ശശി വെൽക്കം ടു ദി ഷോ ഓണാശംസ ഹാപ്പി ഓണം അന്നും ഞാൻ എന്തോ ഇൻട്രോ പറഞ്ഞപ്പോ എന്നെ എന്തോ പറഞ്ഞായിരുന്നു പക്ഷെ നിങ്ങള് കാണാറുണ്ട് ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എന്നോട് ആളുകൾ ചോദിക്കുന്നത് ഷസാമിന് ഇന്റർവ്യൂ എടുത്ത ആളല്ലേ എന്നാണ് അത്രക്ക് രണ്ടുപേരും ചിരിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ചിന്തിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചിരിപ്പിക്കുന്ന ഒരാളും ഞാൻ ചിരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് ചുമ്മാലിയാണ്ടിയാണ്ടിയാണ്ടിയാണ്ടിയാണ്ടിയാണ്ടിയാണ്ടിയാണ്ടിയാണ്ടിയാണ്ടിയാണ്ടിയാ
അതിനോട് അംഗീകരിക്കുന്നതിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഓണം സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡ് ആണ് നിങ്ങൾ വരണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം ആദ്യം രണ്ടു പേരുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വന്നത് എന്താണ് ഇപ്പോഴും അതായത് ഞാൻ മറ്റേ ഇപ്പൊ ഈ മറ്റേ പഴയ മ്യൂസിക് ഒക്കെ കാണണം കേട്ടോ മറ്റേ തും കിട്ടും അത് ഞാൻ ഈ പറയുമ്പോ ഈ പറയാൻ പോകുന്ന പഴയ കാലം ഓണം മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മൾ ഊഞ്ഞാലി കെട്ടുന്നതും അത്തപ്പൂടുന്നതും അത്തപ്പൂന്നില്ലേക്കുള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു നീ പാടിയായിരുന്നു അപ്പം അത്ത ഇടുന്നു പിന്നെ ഫാമിലി ഗ്യാദറിങ് അതൊരു രസമാണ് ആ ഒരു ഓണത്തിന്റെ ഒരു ഫീൽ സംഭവം ഭയങ്കര രസമാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോഴും കൊറോണ ഒക്കെ വന്നതിന് ശേഷം അതോ അഡൽട്ട് ഹുഡിലേക്ക് കയറിയത് കൊണ്ടാണോ അഡൽട്ട് ഹുഡിൽ പിന്നെ എന്തോ അഡൽട്ട് ഹുഡ് എനിക്ക് അങ്ങനെ വലിയ പ്രായം അല്ല അതല്ല ഇപ്പൊ ഒരു ഇപ്പൊ എല്ലാം റെഡിമെയ്ഡ് ആണോ എല്ലാം റെഡിമെയ്ഡ് നമ്മളിപ്പോ പറയാറുണ്ട് ഫ്ലക്സ് അടിക്കാണ് അത്തത്തിൽ പിന്നെ കൊറേ ഉണ്ട് കൊറച്ചും കൂടെ ഒക്കെ ഈ അമ്പലത്തിൽ പോകുന്ന ആ ഒരു കൾച്ചർ ഒക്കെ എപ്പോഴും ഉണ്ടെന്നാണ് എന്റെ ഒരു വിശ്വാസം പക്ഷെ ഈ അത്തവും ഇത്തവും ഒക്കെ ഇപ്പഴും പത്ത് ദിവസം പൂക്കളൊക്കെ ആൾക്കാരൊക്കെ പോയി നിന്ന് കാണും മറ്റേ വലിയ അത്തവും ബഹളവും പിന്നെ ചിലരൊക്കെ എന്താ റെക്കോർഡ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് വലിയ തിരുവാതിരി വലിയ ഓണം എന്നൊക്കെ അത്തോ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴാണ് എന്താണ് പറയൂ ഓർമ്മകൾ സൈലന്റ് ആവാതെ ബമ്പർ ചിരിയിലൊക്കെ വന്ന് ബമ്പർ അതാണേ കനകുന്നിലൊക്കെ പണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റേ അവസാന ദിവസം മറ്റേ ആ ഒരു സംഭവം അവിടുത്തെ ആ ഒരു ആംബിയൻസും കാര്യങ്ങളും ഈ കനകുന്നിലാണ് മിക്ക ഓണത്തിന്റെ സമയത്ത് മൊത്തം ലൈവ് ആയിരിക്കും ആ ഒരു സ്ഥലം ലൈറ്റും ബഹളവും ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ എല്ലാം അങ്ങനെ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ആ കൊറോണ സമയത്തുള്ള ഓണത്തിന് കടയുടെ പേര് പറയുന്നില്ല ഒരു ഒരു ഹോട്ടലിൽ പോയിട്ട് ബേക്കറി ഇവിടെ 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 എറണാകുളത്ത് ബേക്കറി കൊച്ചിയിലെ ബേക്കറി അപ്പൊ അവിടെ പോയി മീൽസ് ഓർഡർ ചെയ്തു മീൽസ് ഓർഡർ ചെയ്തപ്പോ പൊരിച്ച മീല് വല്ല കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ അങ്ങനെയല്ല മീൽസ് ചീത്തയായി പോയി വീട്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നപ്പോ അതോടാവും മറ്റേന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് വീട്ടിലൊക്കെ അതിലേക്ക് ഇട്ട് സദ്യയും പായസവും അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തിന്റെ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു അതുമില്ല പിന്നെ അവന്റെ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ കുടുംബമായിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളെ ആരും മറ്റേ വീട്ടിലൊന്നും വിളിക്കാറൊന്നും സദ്യ കഴിക്കാൻ പറ്റും സീതാരാമ പോലെ ഒരു കൂറ്റ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഞാൻ വീട്ടില് വല്ല സദ്യ വീട്ടില് 
വീട്ടുകാരെ വിറ്റ് ജീവിക്കുന്ന ആളാണ് സ്റ്റേജ് കേറി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടെക് മോമി റിയാക്ഷൻ സാധനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉമ്മക്ക് അറിയത്തില്ല സാധനം ഉണ്ടെന്ന് ഞാനിങ്ങനെ ഫോൺ ഇങ്ങനെ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ എനിക്ക് മറ്റേ മറ്റേ ഫോൺ കൊടുത്തിട്ട് ഇത് അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ പുള്ളിക്കാരിയെ പുള്ളിക്കാരിക്കുക എന്ന് യൂട്യൂബിൽ നോക്കുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല പുള്ളിക്കാരി വൺ പ്ലസിന് പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാവരും കൂടെ അതിനൊരു ട്രോളി ഞാൻ കാനറ ബാങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഈ ഇന്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓണം സ്പെഷ്യൽ ഇന്റർവ്യൂ ആണ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും പ്രൊഡ്യൂസറിനോട് ചോദിക്കാം പ്രൊഡ്യൂസറിന്റെ പേര് ഷാൽബിൻ വിനയൻ വളരെ മെനക്കെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു അത് അത് നിങ്ങൾ ഈ ഇത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇങ്ങനെ വളരെ ശാന്തമായിരുന്നു സാധനം പറഞ്ഞ ഒരു ടീം അപ്പൊ പുള്ളി എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതുകൊണ്ട് എന്തുണ്ടെങ്കിലും ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ മതി ഞാനും ചോദിക്കും നിങ്ങളുടെ കൂടെ എന്നെ വിളിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് സെറ്റ് ആക്കാം ായിരുന്നു വേണം ഞാൻ ചോദിക്കാം എന്തെങ്കിലും മാവേലി ആയിട്ടുണ്ടോ ആണോ അത് പറയാൻ ആളെ മനസ്സിലായില്ല എന്നല്ലേ പറഞ്ഞു ഇനി അങ്ങോട്ട് മനസ്സിലായിക്കോളൂ അതല്ല വന്നപ്പോ ഭയങ്കര പാവം വന്നിട്ടാ അങ്ങനെയൊക്കെയാ ചിരിക്കുന്നത് എന്നെ ഞാൻ പിന്നെ എന്തോന്ന് വന്നിട്ട് ചേട്ടൻ പാവോ ചേട്ടൻ നമ്മുടെ മുന്നത്തെ ഇന്റർവ്യൂ ഇറങ്ങിയായിരുന്നു അത് കണ്ടിട്ട് ആളുകളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും എന്ത് പറഞ്ഞു കമന്റ്സ് ഒക്കെ വായിച്ചായിരുന്നോ 
താങ്കളുടെ ഇത്രയും വൈറലായ ഒരു ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് മില്യൺ വ്യൂസ് ഒക്കെ വന്ന ഷോർട്സ് ഒക്കെ വൈറലായി നമ്മൾക്ക് ആൾക്കാരൊക്കെ ട്രോൾ ചെയ്തായിരുന്നു അതൊക്കെ കണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു സാധനം ഇടുന്നത് ഒരു വ്യൂ കൗണ്ട് നോക്കിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കമന്റ്സ് വരുന്നത് നോക്കിയിട്ടോ അല്ല ഇപ്പൊ കോളേജ് ഷസാൻ വൈൻസിലെ സാധനങ്ങള് ഇപ്പൊ ഇതുപോലെ സജഷൻസ് ചോദിക്കുന്നതൊക്കെ അത് നോക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് പക്ഷെ ലൈഫ് ഓഫ് ഷസാമില് ഈ പറയുന്ന സിനിമ ഒപ്പീനിയൻസ് ഇടുന്നതിൽ ഞാൻ തിരിഞ്ഞു കൊണ്ട് നോക്കാറില്ല എനിക്കറിയാം എന്റെ വീട്ടുകാർ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന പാപ്പട്ട് ഒരു ചീത്ത വിളിക്കുന്ന കുറെ ജനങ്ങളാണ് അവിടെ അത് നോക്കാനും വായിക്കാനും എനിക്ക് സമയമായിരുന്നു എനിക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറയാനും എനിക്ക് ഒരു സാധനം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അത് എന്താണെന്ന് ആൾക്കാർ എന്ത് പറയുക എന്നുള്ളൊരു ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ ഞാൻ വ്യൂസ് നോക്കാറില്ല ഈ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അത് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് മില്യൺ ആയെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നത് അല്ലാതെ ഞാൻ ഇടുന്ന ഷോർട്സ് ഒന്നും ഞാൻ നോക്കാറില്ല എനിക്ക് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ടൊരു തുടക്കം അതായത് ഒരു നല്ലൊരു ഫ്ലോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ശാസ്ത്രോ തന്നെയാണ് വെറ്റിലേം പാക്കൊക്കെ വേണോ ഞാൻ കഴിയുമ്പോ പ്രൊഡ്യൂസറിനെ കൊണ്ട് വലിച്ചേരാവേ നമ്മുടെ ഗൗതം എല്ലാരും ശശി ശശി എന്നല്ലേ വിളിക്കുന്നത് അതില് വിഷമുണ്ടോ വിഷമുണ്ടോ എല്ലാരും കാരണം എന്റെ അടുത്ത് മഹാദേവനൊക്കെ ശശി ശശി എന്നാ പറയാറുള്ളത് മഹാദേവൻ ഫെല്ലോ കൊമേഡിയൻ അതെ ഇടക്കിടയ്ക്ക് ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ ഒരു ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഞാൻ പറയാൻ കേട്ടോ ഞാൻ ആണെന്ന് ഞാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇടയ്ക്ക് പറയണം കമന്റ്സ് വായിക്കാറുണ്ടോ യൂട്യൂബിലാണ് കൂടുതലും വീഡിയോസ് ട്രെൻഡിങ് ആവാറുള്ളത് സ്വന്തം ചാനലായിരുന്നെങ്കിൽ വായിക്കത്തില്ലായിരുന്നു ത്തേക്ക് വണ്ടി വിട്ട ആളെ വരുത്തിക്കേണ്ടി വന്നു തിരക്ക് കാരണം അറിയോ എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നേ വണ്ടി വിട്ട് നമ്മളെ ആളെ ബുക്ക് ഡേറ്റ് ഒക്കെ എന്ത് പുറകെ നടന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട് അറിയോ ഞാൻ ഓണത്തിന് വേണ്ടി രണ്ടു മാസം മുന്നേ പുള്ളിയെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തൊന്ന് ഞങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തില്ലായിരുന്നു വേണ്ട അവരെ വിറ്റാണ് ഇപ്പൊ യൂട്യൂബ് ജീവിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഞങ്ങളോ ഞങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് കുറച്ച് എന്താ പറയാ കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരും നല്ല കഴിവ് സ്വന്തമായി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടന്റ് അല്ലേ പുറത്തേക്ക് വരുന്നതും ആളുകൾ ചിരിക്കുന്നതും അതും കണ്ടന്റ് ആണ് അതുപോലെ കഴിവ് മുന്നിലേക്ക് വരാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരെയും ഒക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൂപ്പന്റെ കൂടെ പഠിച്ചാന്നോ എന്തോ അപ്പൂപ്പനെ വീട്ടൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴേ ഈ സ്റ്റാൻഡപ്പ് കോമഡി ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നോ ഫോൺ വർക്ക് ഇപ്പൊ 
പഠിച്ച് സെറ്റായി പറയുന്നു ശരി ഞാൻ എൻ്റെ ചില കണ്ടിട്ടില്ല കാണുമ്പോൾ നോക്കിയായിരുക്കും ഞാൻ പഠിച്ച് പറയണല്ല അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അതാണ് അതാണ് ഞാനും പറയുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ കോളേജിൽ വന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ എനിക്ക് ട്രിവാൻഡ്രം സ്ലാങ് ഉണ്ട് അതിപ്പോഴും ഉണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നല്ല ഉണ്ട് അന്ന് ഈ കോളേജിൽ വരുന്ന സമയത്ത് എന്നെ ഒരുപാട് പേര് കളിയാക്കി ഒബിയസ്ലി സ്ലാങ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പം ഓ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം അവൻ ഭയങ്കര ഒരു ഇത് അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ ഇവരെ കൂടെയൊക്കെ പിടിച്ചിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഫേക്ക് മലയാളം ആക്സെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിനാണ് ഞാൻ പിന്നെ ഞാൻ പറയും ഇപ്പം ഈ യൂട്യൂബ് തുടങ്ങിയപ്പോഴും ആൾക്കാർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് പറയുന്നതും എൻ്റെ സ്ലാങ്ങും എൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷൻ സ്റ്റൈലും ആണ് അങ്ങനെയാണ് സംഭവം നമ്മൾ ഫേക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരിടത്ത് ഇപ്പം ഏതോ ഒരു മഹാൻ ബി യുവർ സെൽഫ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആണ് അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കൊക്കെ ഈ ഒരു ഇതിൽ നിൽക്കുന്നത് എന്നോട് എന്താ മഹാദേവൻ പറഞ്ഞതും ശശിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ അതായത് ശശി വീട്ടുകാരെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും പറയുന്നത് പക്ഷെ അത് ഫിക്ഷനൽ ആണ് എന്ന് ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതായത് ശരിക്കും അപ്പൂപ്പൻ തെങ്ങ് കയറാൻ പോയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് എന്റെ അച്ഛൻ അമ്മയ്ക്ക് ബുദ്ധി ഇല്ല എനിക്ക് പഠിച്ച് അപ്പൊ പാരമ്പര്യമായിട്ട് ബുദ്ധി ഇല്ലല്ലോ എനിക്ക് പഠിച്ച് രക്ഷപ്പെടാൻ ചാനലിലൊക്കെ പോയി ഭാഗ്യമാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷം ടി വി കണ്ട ആൾക്കാരോടൊക്കെ നിന്ന് സെലിബ്രിറ്റീസ് <laughs> 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 
അങ്ങനെയൊക്കെ താല്പര്യമാണ് ഇപ്പൊ ഒരു പരിപാടി ഒക്കെ പോയാലും കാണാൻ പറ്റി സന്തോഷം ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കാൻ പറ്റിയ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഗൗതം ഗൗതമായി തന്നെ നിക്കുന്നു ഗൗതമായി സ്റ്റേജിൽ കയറുന്നു പെർഫോം ചെയ്യുന്നു ഇറങ്ങി വരുന്നു അങ്ങനെയാണോ പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തില്ല ഇപ്പൊ നാളെ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത നാളെ ഞാൻ മരിച്ചു പോയി ഇന്ന് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത നാളെ മരിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്തായാലും മരിക്കും മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ നീ പറയുന്നത് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല നിന്റെ ആദ്യത്തെ ബ്രേക്ക് എന്തായിരുന്നു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമില് ഐ ജി ടി വിയിൽ ഇട്ടത് പേളി മാണി ഷെയർ ചെയ്തത് അതിനുശേഷം അന്ന് അതാണ് എന്റെ വിൻഡോ ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അന്ന് ആ കിട്ടിയ ആ ഫോളോവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ റീച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് അന്ന് ഞാൻ പിടിച്ചതാ ഇതുവരെയായിട്ട് <laughs> 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 വലിയ എന്തോ ഒരു ആധുനിക ചർച്ചയൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞാൽ വലിയ എന്തോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൈപൊക്കി അണ്ണ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു വലിയ തുറന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സംസാരിച്ചു സംസാരിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് അടിയിൽ കുറെ ആൾക്കാർ ഞാൻ നിറഞ്ഞു തുടങ്ങി അങ്ങനെ എന്റെ സംസാരം കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് ഒരു പത്ത് രണ്ടായിരം മൂവായിരം വരെ കടി വരും അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ഒരു മൂന്ന് ഇത്ര മൂന്ന് നാല് ദിവസം ഞാൻ സംസാരിച്ച് അങ്ങനെ മനോരമ മേഖല തന്നെ വിളിച്ച് അപ്പം കൊച്ചിയിൽ വരണം എന്ന് കൊച്ചിയിൽ ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രം കയറി കൊച്ചി പറഞ്ഞാൽ വീരാനെ കുളിക്കാനാണല്ലോ ഞാൻ എന്നെ അപ്പോഴത്തേക്ക് എന്നെ ഇവിടെ പരിപാടി കുറിച്ച് എനിക്ക് അറിയാൻ ചാനൽ എന്താണെന്ന് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് വേറൊരു രാജ്യം മനസ്സിലായി ഏട്ടോ ഡോർ കവാടൊക്കെ തുറന്ന് അത് കയറി ഗ്രൂമിങ് ഒന്നുമില്ല നേരെ സ്റ്റേജിൽ കയറ്റി അച്ഛനെ പറ്റി നുണയൊക്കെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു അച്ഛനെ പറ്റി ഇല്ലാത്തില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ആ കൺക്ലൂഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു ഓ പിന്നെ വെള്ളം വിളിച്ചു ഫോൺ അപ്പം തന്നെ വിളിച്ച് വെള്ളം വിളിച്ചില്ല എന്റെ കടിച്ചു കിടന്നു വീട് വീട്ടിന്റെ പുറത്ത് അങ്ങനെ ഒരു മാമൻ ബൈക്കിൽ പാഷൻ ബൈക്കിൽ പോയിരുന്നു അപ്പൊ ചേച്ചി ഒരു പാഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഥ ഉണ്ടാക്കി അങ്ങ് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ബമ്പർ അടിച്ചു അതായിരുന്നു ഏട്ടാണ് പോയത് മനസ്സിലായി പിന്നെ എനിക്ക് പോകാൻ താല്പര്യം അത് ഇനി പോയാൽ അടിക്കുമോ ഇന്നലെ പോവോ താഴെ പോകുന്നൊക്കെ പക്ഷേ എന്നെക്കാട്ടി വിശ്വാസം അവിടുത്തെ പ്രൊഡ്യൂസർ ചേച്ചി പറഞ്ഞു അവിടുത്തെ ക്രൂ ഗ്രൂമസ് ചേട്ടന്മാർക്കൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എന്താ തപ്പുപല്ലാതെ പറഞ്ഞു അതും ബമ്പർ അടിച്ചു അത് എൻ്റെ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ഉപദേശിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ പറ്റി പറഞ്ഞു അത് ബമ്പർ അടിച്ചു ഇപ്പം ലാസ്റ്റ് നിക്കറും പറഞ്ഞു ബമ്പർ അടിച്ച് ഇപ്പം രണ്ട് അവാർഡും കിട്ടി അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു ഇപ്പം ഇപ്പോഴും അവരുടെ അപ്രോച്ച് ഉണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് ഒരു കോൺഫിഡൻസിൻ്റെ ഒരു കുറവ് കാരണം ഞാൻ പോകണമെങ്കിൽ ഞാൻ പരിചയ തുണ്ട് ചെയ്ത ആളാണ് തുണ്ടത്തെ എനിക്ക് മറന്നു നാലാമത്തെ മോഡൽ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഡെസ്ക് അപ്പൊ അവിടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് വെക്കും എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ഇരിക്കും ആയിരിക്കണം പക്ഷേ പേപ്പർ നമുക്ക് എഴുതാനുള്ള വലിച്ച് കീറും എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് ട്വൽത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് ഔട്ട് ഓഫ് സിലബസ് ആയി ഫിസിക്സ് ടീച്ചർ തന്നെ പറഞ്ഞു ഞാൻ എനിക്ക് വെക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ നോട്ടപ്പള്ളി ആയിരുന്നു സാറ് എന്ത് വെക്കാതെ ചോദിക്കും സാറേ പിടിക്കാൻ ഷുവറിക്കും ഞാൻ തിന്നും സാറ് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല സാറ് അത് പറ്റില്ല അപ്പൊ പിടിക്കും അടുത്ത് തൂ കഴിഞ്ഞ ഇന്റർവ്യൂ തൊട്ട് ഇപ്പൊ ഇത് വൺ മില്യൻ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഒക്കെ ആവാറായി ആവുമ്പോഴത്തേക്കിന് ആവാൻ പോവാ എന്നാലും സമ്മതിച്ച തരത്തില്ല ഒരു ഫേമസ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ സ്റ്റേജിൽ കയറി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നാട്ടുകാരും അങ്ങനെയൊക്കെ ആൾക്കാരുള്ള നമ്മൊന്നും 
മനുഷ്യന്മാര് വേണം ഇനി 